and this is a sort of modified virus does not cause illness hello friends so welcome to pharmacist and drugs main hu ayumanyu aur aaj ke is video ka topic hai ki how close are we to covid 19 vaccine so in this video i am going to talk about when like how far we are close like to this corona vaccine तो सबसे पहले मैं बता दूं कि टोटल आठ कंटेंडर्स है ठीक है इस पूरे वैक्सीन के जो डेवलपमेंट में टोटल आठ कंटेंडर है ठीक है देर आर टोटल एट कंटेंडर्स आर एट द फ्रंट ऑफ दिस होल पैक सिस्टम यू नो एंड सेवरल ह्यूमन टेस्टिंग्स आर ऑन गोइंग बहुत सारे मनुष्यों पर जो है इसका क्लिनिकल टेस्ट हो रहा है कहाँ कहाँ हो रहा है चाइना में हो रहा है यूनाइटेड स्टेट्स में हो रहा है ब्रिटेन में हो रहा है और जर्मनी में भी हो रहा है ठीक है इसके अलावा इसके अलावा जो है टोटल 94 फोर डिफरेंट टाइप का जो वेरियस स्टेजेस में है ये जो कोरोना के रिलेटेड जो भी वैक्सीन जो चल रहे हैं नाइन्टी फोर डिफरेंट स्टेजेस में ठीक है देर आर अदर्स नाइन्टी फोर इन वेरियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट और सबसे खास बात यह है कि बहुत ही ये जो महामारी है बहुत फैल चुकी है पूरे दुनिया में और महामारी को आ, मतलब मिटाने के लिए बहुत सारे लोगों को ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा तेज रफ्तार से वैक्सीन को डेवलपमेंट करने का दरकार है लेकिन डेवलपमेंट वैक्सीन जल्दी डेवलपमेंट करने का मतलब ये नहीं है कि सेफ्टी को हम लोग उसको परे रख सकें ठीक है सेफ्टी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट तो देर देर इज एन अनप्रेसिडेंटेड स्पीड रिस्क टेकिंग शॉर्टकट्स ऑन सेफ्टी यू नो एंड देर इज नो गारंटी दैट एनी ऑफ द वैक्सीन कैंडिडेट विल वर्क ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा तेज रफ्तार से अगर इसे हम मार्केट में लाना चाहे तो सेफ्टी को जो है हम लोग दाव पे लगा सकते हैं मतलब क्योंकि फेज़ वन और फेज टू जो क्लिनिकल ट्रायल है उसमें मनुष्य पर जब क्लिनिकल ट्रायल चलता है ह्यूमन क्लिनिकल उसमें हमें सेफ्टी रिपोर्ट्स का पता चलता है कि उसका सेफ्टी uh, एग्जैक्टली exactly कैसा है ठीक है हेल्दी uh, पेशेंट्स पे तो ये एक बहुत ही मुख्य बात है इस वैक्सीन के डेवलपमेंट में और उसके क्लिनिकल फेज का जो ट्रायल है ठीक है और देर फॉर द की इशू अबाउट सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस इफ वी आर प्लानिंग ऑन रोलिंग इट आउट एट वेरी क्विकली तो जो की इशू है अगर बहुत जल्द इसको मार्केट में लाना है तो सबसे ज्यादा जो की इशूज है वो है सेफ्टी ठीक है और उसका इफेक्टिवनेस तो टोटल थ्री तीन तरीके के टोटल तीन तरीके का जो है कोरोना से रिलेटेड जो वैक्सीन का ब, आ, मतलब ये जो बनाया जा रहा है तीन तरीके का है टोटल तीन कैटेगरी में और आ, इस ये जो आठों जो वैक्सीन का जो पोटेंशियल कैंडिडेट है जो मतलब टोटल मतलब विश्व में टोटल आठ कैंडिडेट वैक्सीन जो बन रहे हैं वो टोटल तीन तरीके कैटेगरी में पहला है क्लासिकल टेक्निक ठीक है देखिए मैंने इधर कोरोना वैक्सीन को बनाया भी है कोरोना वैक्सीन का जो पिक्चर है उसको मैंने बनाया है ठीक है और ये आप देख सकते हैं ये आप देख सकते हैं इधर स्पाइक प्रोटीन और इधर पर ये उसका एनवेलप और उसके अंदर ये आर रहेगा ठीक है ये आर है और ये है उसका स्पाइक प्रोटीन जिससे कैन जिससे जो है सेल्स के अंदर वो ढूंढता है ठीक है फ्यूज होता है और उसके बाद ये जो है उसका एनवेलप और ये उसका जेनेटिक मटेरियल जेनेटिक मटेरियल का मतलब हुआ कि जो जिससे उसका इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होगा ठीक है तो सबसे पहला जो टेक्निक है वो है क्लासिकल टेक्निक तो जो क्लासिकल टेक्निक है इट्स बेसिकली ट्रिगरिंग द पेशेंट्स इम्यून सिस्टम टू रेस्पॉन्ड टू द वायरस बाई इंजेक्टिंग अ कील्ड वर्जन ऑफ इट तो जो कोरोना वैक्सीन का ही जो है कील्ड वर्जन मतलब उसका एटेनुएटेड वर्जन उसको एक साइंटिफिक टर्म में अगर बोले तो तो उसका जो कील्ड वर्जन है उसको ही बॉडी में डालते हैं ठीक है तो ये जो है क्लासिकल टेक्निक बहुत सालों से बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डिजीज और महामारी में भी यूज़ हुआ है पोलियो का वैक्सीन भी इस तरह से बनता है और इसका जो टोटल थ्री थ्री सेपरेट ग्रुप्स ऑफ चाइनीज रिसर्चर्स आर टेस्टिंग दिस इन एक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन तीन तर, तीन डिफरेंट जो रिसर्च ग्रुप है इस पर टेस्ट कर रहे हैं ऑलरेडी उसके बाद सेकंड जो मेथड है सेकंड मेथड वो है आपका वायरस फाइट्स द अनदर अनदर वन यू नो तो सेकंड मेथड यूजेज वन वायरस टू फाइट द अनदर कोविड नाइन्टीन लाइक इवोला डिजीज और द कॉमन कोल्ड वायरस इज बेसिकली जस्ट एन एनवेलप कंटेनिंग इंस्ट्रूमेंट्स टू मेक मोर ऑफ द वायरस तो बेसिकली क्या है कि इसमें जो सेकेंड मेथड में वो वायरस बेस्ड है ठीक है वायरस बेस्ड और उस वायरस बेस्ड में क्या है ये इनवेलप है ठीक है और उसी को यूज किया जा रहा है 
ठीक है दूसरे वायरस को मारने के लिए तो साइंटिस्ट कर क्या रहे हैं कि उसका जो आ, आ, उसका जो वायरस का मतलब दे आर ट्राइंग टू स्ट्रीप आउट द इंस्ट्रक्शंस मतलब जैसे कि आरएनए हुआ क्योंकि आरएनए या डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल है इसमें जैसे कि आरएनए है सिंगल स्टैंडर्ड मैं पहले भी बता चुका हूँ आरएनए और डीएनए का डिफरेंस अपने मेरे पिछले वीडियो में तो आर एक सिंगल स्टैंडर्ड होगा और डी डबल स्टैंडर्ड तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है जेनेटिक मटेरियल उसको साइंटिस्ट उसमें से निकाल दे रहे हैं ठीक है कोरोना वायरस के करोना कोरोना वायरस है और उसके अंदर से ये जो जेनेटिक मटेरियल उसको निकाल दे रहे हैं ताकि वो ताकि वो उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो ना जा पाए और और जब इन्फॉर्मेशन ही नहीं जाएगा तो रेप्लीकेट भी नहीं करेगा तो उसको निकालने के बाद जो है उसको रिप्लेस किया कर दिया जा रहा है ठीक है एंड विथ इंस्ट्रक्शन टू मेक जस्ट अ पीस ऑफ कोरोना वायरस और उसके अंदर एक अपना जो है इन्फॉर्मेशन डाल दिया रहा है कि हमारे इस तरीके से काम करो ठीक है कोरोना वायरस का जो स्ट्रक्चर uh, है वो जाके बनाएगा मॉडिफाइड वायरस डज नॉट कॉज डज नॉट कॉल इलनेस ठीक है एक मॉडिफाइड जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी का मेथड बायोटेक्नोलॉजी के मेथड को यूज करके उसे बनाया जाता है The virus infects some of the patient's cells. कुछ cells को ही जो है infect करता है कुछ cells को ठीक है और बाद बाकी cells जो है जैसे अंदर का जो body का जो immune system है उससे learn कर लेगा उससे पता उसको पता चल जाएगा कि इस तरह का virus होता है ठीक है And the patient's immune system responds to द कोरोना प्रोटीन सो इट कैन फाइट ऑफ द इन्वेडर लेटर बाद में क्या होगा कि जब वो दूसरा आया मतलब उस तरह का जब कोई दूसरा आया मतलब अभी तो उसके अंदर इन्फॉर्मेशन नहीं है और लेकिन जो इन्फॉर्मेशन जिससे कि वो रेप्लीकेट कर सकता था बॉडी के अंदर घुसने के बाद वो रेप्लीकेट कर सकता था वैसा उसके अंदर इन्फॉर्मेशन नहीं है और उसको जो है रिप्लेस कर दिया गया है ठीक है और उसको रिप्लेस कर देने से क्या है कि वो अपने तरीके से नहीं काम करेगा जो इन्फॉर्मेशन उसके अंदर डाला गया है ये वाला जो पार्ट है ये जो आरएनए है इसको हटा दिया गया और उसके अंदर अपना इन्फॉर्मेशन डाल दिया गया ठीक है ये लो ये साइंटिस्ट कर रहे हैं इस वाले मेथड में और उसका जो फिर बाद में कोई और उसी तरह का से आया उसी तरीके से अगर आया मतलब जो रियल इन्फेक्शन तब वो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसके विरुद्ध में लड़ेगा तो इसमें कौन कौन सा ग्रुप है टू दो और ग्रुप है ठीक है चाइना और ब्रिटेन चाइना और ब्रिटेन का दो अलग अलग ग्रुप इस पर काम कर रहा है ठीक है उसके बाद द थर्ड वन इज द नोवेल स्ट्रैटेजी ठीक है ये जो नोवेल स्ट्रैटेजी है इसमें वायरल वेक्टर ही होता है वायरल वेक्टर वायरल वेक्टर का मतलब हुआ कि जैसे गाड़ी जैसा होता है ठीक है वेक्टर का मतलब हुआ कि वो गाड़ी जैसा यूज होगा ठीक है मतलब गाड़ी में बैठ के हम उसे भेजेंगे ठीक है तो रेदर दैन डिलीवरिंग इंस्ट्रक्शन इन वायरस रिसर्चर्स इंजेक्ट जेनेटिक कोड फॉर अ पीस ऑफ द कोरोना वायरस डायरेक्टली इनटू द पेशेंट इन द फॉर्म ऑफ डीएनए और आरएनए उसका क्या करेंगे कि दूसरा एक वायरल मतलब गाड़ी में उसका जो इन्फॉर्मेशन है ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको ही हम उस पर डाल देंगे ठीक है डी या फिर आर ठीक है तो उसका जो जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसको ले ले रहे हैं सिर्फ ठीक है तो पहले वाले में हम क्या कर रहे थे कि वायरस को किल कर रहे थे सेकंड वाले में क्या कर रहे हैं वायरस का ही एक पार्ट को ले रहे थे उसका और उसका इन्फॉर्मेशन हटा कर अपना इन्फॉर्मेशन डाल रहे थे तीसरे वाले में क्या कर रहे हैं डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन निकाल कर इन्फॉर्मेशन को ही डाल रहे हैं ठीक है उसको एक गाड़ी में बैठा कर दैट गाड़ी इज कॉल्ड एज वैक्टर ठीक है क्योंकि वैक्टर का मतलब हुआ कि उसको ले जाएगा ठीक है उसको अंदर ले जाएगा ठीक है इस पर जो है दो ग्रुप काम कर रही है एक जो है आरएनए एन वैक्सीन पर काम कर रही है और दूसरा जो है डीएनए पे काम कर रही है इन तीनों मेथड का अलग अलग तरीके का प्रोस है एंड कॉन्स है प्रोस कॉन्स का मतलब एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच वी हैव टू एम्फोसाइज इज द किल्ड वायरस सिस्टम इज द मोस्ट ट्राइड एंड ट्रू मतलब क्या है कि ये बहुत ज़्यादा पहले भी यूज हो चुकी है ठीक है ये जो फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइप जो किल्ड वायरस है जैसे पोलियो वैक्सीन में भी यूज हुआ है बट द किलिंग द वायरस कैन चेंज इट सेफ एंड द इम्यून सिस्टम माइट रिस्पॉन्ड टू द किल्ड वायरस डिफरेंटली दैन द रियल वन तो जो ये जब अगर हम उसे मार रहे हैं मतलब कि कोरोना वायरस का जो वायरल पार्टिकल उसको अगर मार के उसके अंदर डाल रहे हैं तो वायरस को जब मारने से उसका जो मॉर्फोलॉजी है मतलब उसका जो सेप है उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंजेस चेंज हो सकता है तो भले ही हमारा इम्यून सिस्टम उससे रिकोगनाइज कर ले कि हाँ ऐसा होता है अंदर लेकिन हो सकता है तो जो रियल वाला जब आएगा रियल वैक्स रियल जब वायरस इन्फेक्ट करेगा तो उसे ना पहचान पाए ठीक है क्योंकि उसका स्ट्रक्चर उसका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होगा ठीक है तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न है इसका लेकिन ये बहुत ज़्यादा पहले भी यूज हो चुका है बस इसका अब क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है ठीक है तो देखिए कितना दूर तक ये जाता है उसके बाद है द वायरल वेक्टर्स आर अ न्यू स्ट्रैटेजी ये जो वायरल वेक्टर है जो वायरल वेक्टर जो जो आर एन एंड डी बेस्ड जो चल रहा है ठीक है तो ये जो है बहुत ही 
आसान तरीका है ठीक है डालो और ये यूज हो सकता है द वायरल वैक्टर्स आर न्यू स्ट्रेटी एंड इट इज नॉट क्लियर हाउ वेल द डिफरेंट कैरियर वायरस विल वर्क इसको पता इसमें ये ज्यादा ध्यान देने का बात है कि इसका जो वैक्टर है वो कैसा काम करेगा वो हमें नहीं पता ठीक है मतलब वो जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट गाड़ी ठीक है किसी एक जगह पर अगर पहुंचना है तो कोई साइकिल से आ रहा है कोई बस से आ रहा है कोई अगर अपना कार लेके आ रहा है या कोई फरारी लेके आ रहा है ठीक है तो उसमें किस तरह का वेक्टर आएगा और उस वेक्टर को ऑलरेडी जिसके पास जा रहा है ठीक है जो रिसीवर जानता है और और मान लिया कि अगर नहीं जानता है तो ये दोनों में ही डिफरेंट पर्पज डिफरेंट जो है इफेक्ट दिखाएगा तो अगर वो जानता है तो हो सकता है काम ना करें ठीक है चलो ये वाला गाड़ी तो मेरे को पता है ठीक है वो ज़्यादा ध्यान नहीं देगा तो इसका मतलब क्या हुआ वो रिकोगनाइज नहीं किया लेकिन अगर जो है अगर डिफरेंट टाइप का जो वेक्टर है डिफरेंट टाइप का अगर कोई गाड़ी लेके आ रहा है तब तब आँख खुल जाएगा कि हाँ ये रिकोगनाइज कर सकता है तो सेम इसमें भी यह है यूज कि द इम्पॉर्टेंट कंसर्न इज इन सम केसेस पीपल में हैव ऑलरेडी बीन एक्सपोज टू द करियर वायरस विच वुड रिड्यूस इट्स इफेक्टिवनेस तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न है ठीक है अगर वो पहले से जानता है वायरल बॉडी एक्सपोज ऑलरेडी हो चुका है उस वेक्टर से तो इसमें वेक्टर का एक्सपोजर होना इम्पॉर्टेंट बात है ठीक है उसके बाद जो है अब इसका जो क्लिनिकल ट्रायल जितना भी चल रहा है उसमें से सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट जो है वो डॉक्टर सारा गिलबर्ट वाला जो वैक्सीन है मैंने पहले भी अपने वीडियो में एक वीडियो में एक स्पेस अलग से बनाया था वीडियो उसमें मैं बताया हूँ कि डॉक्टर सारा गिलबर्ट का जो ने जो यू में जो डेवलप हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में वो ज़्यादा अभी प्रोमिनेंट काम कर रहा है फेज टू तक जा चुका है वो ठीक है और उसका जो ट्रायल है उसको सबसे पहले जो है दो साइंटिस्ट जो उसमें इन्वॉल्व थे उन लोगों ने ही उसमें अपने आप को वॉलेंटियर एज ए वॉलेंटियर उन लोगों ने अपने आप को पेश किया उसके अंदर और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव दिख रहा है उसका फेस टू ठीक है तो आप देखिए आगे क्या होता है तो ये इस ये वीडियो का बनाने का यही था कि क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है और ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके का मेथड है कौन कौन से साइंटिस्ट कौन कौन से कंट्री किस किस जगह पर किस तरीके से काम चल रहा है तो अभी हम सिर्फ यही वेट कर सकते हैं क्लिनिकल ट्रायल के रिजल्ट्स का और रेमडेस भी ऑलरेडी जो है बहुत अच्छा रिजल्ट दिखा दिया गया जितने भी मार्केट में ड्रग का बात चल रहा है कि हाइड्रोक्सोक्लोरोक्न और भी जो भी एजिथ्रोमाइसिन या उनमें से सबसे बेस्ट अभी जो है वो है रेमडेसिविर क्योंकि उसका एक पुख्ता सबूत है कि वो रेप्लीकेशन को रोकता है ठीक है मैं बार बार बोल रहा हूँ कि रेमडेसिविर इज सो फार द बेस्ट अवेलेबल ड्रग मतलब सब बहुत अच्छा नहीं बोल सकते मतलब एकदम लेकिन वो रेप्लीकेशन को एटलीस्ट रोक रहा है ठीक है इसलिए उसको जो है उसको इमरजेंसी यूज़ के लिए भी उसको अनुमति भी मिल चुका है ठीक है तो ये है टोटल अभी सिनेरियो तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए बिकॉज ये नया है नया चैनल एंड आई नीड योर सपोर्ट तो मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू धन्यवाद